হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আশা করি সবাই ভালো আছো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাই আজকে ঠিক টাইমে আসার জন্য সো আজকে যে লেসনটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই লেসনটার হচ্ছে অ্যাজাইল মডেল বাট এই অ্যাজাইল মডেলের আলোচনার আগে আমরা যদি একটু পিছনের দিকের একটু মডেলগুলো থেকে একটু আলোচনা করে আসি যে আগের লেসনটাতে আমাদের ছিল কমপ্লিটলি যে সমস্ত মডেলগুলো সেগুলো ছিল সব ট্রেডিশনাল মডেল আজকের যে মডেলগুলো সেই মডেলগুলো আমরা দেখবো সবগুলো হচ্ছে অ্যাডাল অ্যাজাইল মডেলের এক্সপিরিয়েন্স বা অ্যাজাইল মডেলের এক্সাম্পলগুলো তো তার আগে আমরা একটু দেখি নেই যে আজকে যে লেসনটা সেই লেসনটা আমাদের লেসনটাতে আমাদের আজকে আসলে ডিসকাশনের টপিকগুলো আসলে কী এবং লার্নিং আউটকামটা আসলে কী কাজ <laughs> করে রিলেট করে <laughs> তারপরে স্ট্রাম মডেলের সাথে মানে ম্যানেজমেন্টগুলোতে আমরা আসলে স্ট্রাম অ্যাপ্রোচগুলোকে কীভাবে আমরা ইউজ করবো সেটার আন্ডারস্ট্যান্ডটা আমরা হাতে দেবো সো এই জিনিসগুলো ছিল আমাদের এই লেসনের গোল ওকে এবার আমরা একটু ঢুকে যাই টপিকের ভিতরে প্রথমে আমরা আসি যে অ্যাজাইলিটিটা আসলে কী হোয়াট ইজ অ্যাকজাক্টলি দ্য অ্যাজাইলিটি অ্যাজাইলিটি যদি বলা হয় প্রথমে আমরা যেই কথাটা এখানে বলবো যে এখানে প্রথমে যে জিনিসটা বলে দেওয়া আছে যে অ্যাবিলিটি টু মুভ মানে হচ্ছে আমি যখনই কোনো একটা কাজ করছি সেই কাজ করার ব্যাপারটা এরকম যেন হয় যে পরবর্তীতে খুব ইজিলি চেঞ্জ করা যাবে এবং খুব ইজিলি কি মুভ করানো যাবে মানে আমি কোনো একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করলাম সেই সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের সাথে নতুন করে কোনো একটা টেকনোলজি আমাকে অ্যাড করতে হবে নতুন কোনো কোনো মডিউল অ্যাড করতে হবে সেই মডিউলটা অ্যাড করার ক্ষেত্রে সেটা আমার ওই এক্সিস্টিং যে সফটওয়্যারটা সেটা আমাকে কতটুকু ইজিলি অ্যাডাপ্ট করাটা আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছে মানে নতুন করে টেকনোলজিটা আমার সিস্টেমের সাথে অ্যাডাপ্ট করা ইন্টিগ্রেট করাটা আমাকে কতটুকু সাপোর্ট দিচ্ছে এই জিনিসটা আসলে অ্যাজালেটির সাথে কনসেপ্টে তারপরে বলা হচ্ছে যে মানে ইফেক্টিভ রেপিড অ্যান্ড অ্যাডাপ্টিভ সেটা বলছে রেসপন্স টু দ্য চেঞ্জ সেটা কত মডেল গুলো কথা বলছি সেগুলো সাপোর্ট করে এই অ্যাজালিটি মডেল গুলো একটা মডেল বলতে হচ্ছে যে স্যাটিসফাই দা কাস্টমার মানে হাইস্ট প্রায়োরিটি টু ইস টু স্যাটিসফাই দা মানে যে কোনো ক্ষেত্রেই আমরা যখন কাজ করি না কেন অলওয়েজ আমাকে একটা মাত্র প্রায়োরিটি দেওয়া লাগবে সেটা হলো কাস্টমারের সাপোর্টিংটা কাস্টমারের স্যাটিসফ্যাকশনটা এবং সেটা ডেলিভারি থেকে শুরু করে একবার আপু সাপোর্ট শেষ করার আগ পর্যন্ত মানে ইউজার কাস্টমারকে সিস্টেমের সাথে ইনভলভ করে তাদের ইনফরমেশনগুলোকে অ্যাকসেপ্টেন্স দিয়ে ইউজারদের বা কাস্টমারদের স্যাটিসফ্যাকশন নিয়ে তারপর সিস্টেমটাকে ডেলিভারি লাভ করব তো সেটা মানে অলওয়েজ কাস্টমারদের স্যাটিসফ্যাকশনটাকে এখানে মেনটেন করছে তারপর বলতে যে ওয়েলকাম দ্য চেঞ্জিং রিকোয়ারমেন্টস মানে সিস্টেমের রিকোয়ারমেন্টসটাকে অলওয়েজ যেন চেঞ্জ করতে চায় নতুন করে চেঞ্জ করার জন্য নতুন করে কোনো জিনিস অ্যাড করার জন্য সেটা যেন অবশ্যই সিস্টেমকে সাপোর্ট করে সেটাই বলতে হচ্ছে যে লেট দ্য ট্যাপ ডেভেলপমেন্ট এবং সেটা কাস্টমারদের যে কোনো অবস্থান থেকে একটা অ্যাডভান্টেজ দেওয়া যাওয়া যে সিস্টেমেরটা চেঞ্জ করার অপশনটা থাকবে তারপর ডেলিভার ওয়ার্কিং সফটওয়্যার ফ্রিকোয়েন্টলি যে কোনো সময় কাজ করছে তারপরে সেটা কিছু মানে যে কোনো সময় যতটুকু কাজ হচ্ছে সেটাকে যেন ফ্রিকোয়েন্টলি আপডেট দেওয়া যায় মানে আমার হানড্রেড পার্সেন্ট কাজের ভিতরে অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কাজ আছে ওই মুহূর্তে একটা আপডেট দেওয়া কী অবস্থায় আছে কতটুকু হচ্ছে এই উইকে আমার এই উইক 
কি ইন ফিনজে আমাদের সিচুয়েশনটা অবস্থাটা কত কত মানে কত परसेंट কাজ হচ্ছে এবং কি অবস্থাটা আছে সেটা যেটা ফ্রিকোয়েন্সি আমি জানতে পারা টিমে একসাথে কাজ করা সেটা বলতে বিজনেস পিপল এবং ডেভেলপার মাস্ট ওয়ার্ক টুগেদার ডেইলি মানে আমি যাদের জন্য সফটওয়্যারটা ডেভেলপ করছি এবং যারা ডেভেলপ করছে তাদের জন্য একসাথে কাজ করার যে ওয়ার্ক টুগেদার সেটাকে সাপোর্ট করে এই যে এজাইল ফ্রিকোয়েন্সি তারপরে মোটিভেশনাল ইন্ডিভিজুয়াল বেল প্রজেক্টের মধ্যে যারা নিজেরা কাজ করছে তার নিজেরা নিজে কি মোটিভেট করাটা এই যে কনসেপ্ট আমি কাজ করছি এনवायरमेंट একটা আমি পাচ্ছি নিজেদের মধ্যে থেকে নিজের মধ্যে একটা মোটিভেশন নিয়ে নিজের নিটটাকে নিজে কমপ্লিশন নিয়ে নিয়ে আসা সেটা হচ্ছে যে সেটাকে আমি বলতেছি মোটিভেশনাল ইন্ডিভিজুয়াল মোটিভেশন তারপরে বলছে যে ফেস টু ফেস কনভারসেশন মানে নিজেদের মধ্যে থেকে যে আমি বলি যে মোস্ট এফিসিয়েন্ট এন্ড এফেক্টিভ মেথড কনভেন দা ইনফরমেশন উইথ দা ডেভেলপমেন্ট টিম সবার সাথে সবার কতটুকু কাজ হচ্ছে কি অবস্থান কা আছে কতটুকু কাজ নিয়ে আমাদেরকে এই মুহূর্তে সাপোর্ট দিতে আছে আজকের দিন পর্যন্ত আমাদের সবার সাথে একটা অলওয়েজ ফেস টু ফেস একটা কনভারসেশন নিয়ে একটা প্রেজেন্ট সিচুয়েশনটা আমাদের অলওয়েজ জানা সবাইকে সবার সাথে মেসেজটা ডেলিভারি করা মেজার অফ দা প্রগ্রেস আপডেট জানা কতটুকু কোন অবস্থানে আছে অলওয়েজ সবাই সবাইকে ওয়ার্কিং সফটওয়্যারস প্রাইমারি দা মেজার অফ দা প্রগ্রেস মানে সিস্টেমের কতটুকু অবস্থানটা প্রগ্রেস আছে সেটা জানার জন্য কোনো সমাধান না এজ আ প্রসেস প্রমোস ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট দা সংসার ডেভেলপমেন্ট ইউজার শুড বি এবল টু মেইনটেইন দা কনস্ট্যান্ট দা পিস দা ইনডিফিনিটি মানে আমি যখন একটা কাজ করব যে সফটওয়্যারটা অলওয়েজ কি স্পন্সর বলে যা ডেভেলপার বলে যারাই কাজ করে না কেন সেটা জানা কি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট হয় এটা লং টাইম চিন্তা ইজিলি বুঝতে পারে যেন বলে আট দা ম্যাক্সিমাম যেন এমাউন্ট অফ দা ওয়ার্ক নট ডান ইজ এটেনশিয়াল মানে কাজটা যেন সিম্পল সি সিম্পল সি দেওয়া ম্যাক্সিমাম কাজ করবে কিন্তু সেটা যেন সিম্পল হয় বেস আর্কিটেকচার রিকোয়ার্ডস এন্ড দা ডিজাইন এম আর দা ফর্মাল দা অর্গানাইজেশন যে মানে কাজটা হবে অর্গান আর্কিটেকচারটা সুন্দর রিকোয়ারমেন্টসটা স্ট্রং তারপরে ডিজাইনটা যেন খুব ইমেলি স্টক মানে স্ট্রং মানে স্ট্রং হয় তারপরে তো বিকাম মোর ইফেক্টিভ at interval the team reflect on how more be effective then tune adjust in the way by manner ami jokhon kaj ta complete korbo tokhon eta ke always effective rakhar jonno amake always tuning er modhe rakha lagbe jeno bolbo then the tune and adjust the behavior mane system ta ke always adjust kora kono problem thakle jeno seta ke feedback niye environment er niye tader satisfaction and power ta user er modhe always jeno rakha chai seta ke bola hocche je more effective korar jonno system ta ke অলওয়েজ টিউনিং এর মধ্যে বা অ্যাডজাস্টমেন্টের মধ্যে রাখতে হবে এরই হচ্ছে 12টা প্রিন্সিপাল আমাদের সফটওয়্যার এজাইল প্রিন্সিপালের মধ্যে আমরা যে কথাগুলো বলছি এজাইলের 12টা প্রিন্সিপাল এটাকে আমরা সাপোর্ট দিই তারপর আমরা বাকি মডেলগুলোর মধ্যে যাচ্ছি তার মধ্যে থেকে এই মডেলগুলো আমরা কথা বলছি এজাইল মডেল মধ্যে স্ক্রাম মডেল স্প্রিং ক্রিস্টাল মডেল ডিএসডি মডেল তারপর আছে যে অ্যাক্টিভিটি মডেল বা ফিচার ডিভেন মডেল লিন মডেল এক্সটি মডেল এই মডেলগুলোর কথা আমরা বেসিক জেনে আরো এরকম অনেক এজাইল মেথড এজাইল মেথডি আছে আমরা অ্যাট লিস্ট এই কয় কিছু মডেল সম্বন্ধে বা কিছুটা সবগুলো সম্বন্ধে এক এক করে আমরা জানব প্রথমে আমি আসি যে এক্সপি যেটাকে বলা হয় এক্সট্রিম প্রোগ্রামিং এই প্রজেক্টটা কমপ্লিটলি এই লেভেলটা কাজ করে কমপ্লিটলি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কাজে এবং সেটা কিছু রুলস এবং প্র্যাকটিস আছে যারা কাজ করে চারটা ফ্রেমওয়ার্কের উপরে এক নম্বরে বলা হচ্ছে প্ল্যানিং ডিজাইনিং কোডিং এবং টেস্টিং এটা প্রত্যেকটাই এক্সপি যেহেতু মডেল সেই কারণে এখানে এক্সপি প্ল্যানিং এক্সপি ডটিং ডিজাইন এক্সপি কোডিং এবং এক্সপি টেস্টিং এখন আমি দেখি যে এই মডেলটা আসলে কাজ করে কিভাবে আমার মনে আছে যে আমরা একটা প্রোটোটাইপিং মডেল বা একটা মডেল করে আসছিলাম সেটা ব্যাপারটা এরকম ছিল কাইন্ড অফ রাউন্ডিং কাজ মানে এখানে কমিউনিকেশন প্ল্যানিং মডেলিং কনস্ট্রাকশন ডেভেলপমেন্ট এই ফেজ আমাদের কাজগুলো করে আসছিল ঠিক একইভাবে এক্সপি পডিং মডেলিং এর ব্যাপারটা আমি এখানে ফেসবুকে আমি চিন্তা করি প্রথমে বলছি প্ল্যানিং প্ল্যানিং এর ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে কাজ করি ইউজার দ্য স্টোরি ইউজার দ্য রিকোয়ারমেন্টস ইউজার দ্য ক্রাইটেরিয়া সবগুলো জিনিসগুলো নিয়ে এখানে কাজ করি করে ইউজার দ্য অ্যাকসেপ্টেন্স সব কাজ এখানে এই ফেজে ভিতরে কাজ করে দেওয়া হচ্ছে তারপর হচ্ছে ডিজাইনিং এর যে কাজটা এটার উপর বেস করে আমি এখন ডিজাইনই যাচ্ছি সেটার ভিতরে আমার ডিজাইন কাজটা তারপর হচ্ছে যে প্রোটোটাইপের কাজটা অলওয়েজ এই কাজগুলো ডিজাইনের কাজটা আমাকে এখানে কম্পিটিশনে নিয়ে দেন আনতে হবে তারপরে আসে এখানে কোডিং কোডিং এর ব্যাপারটা হচ্ছে ডিজাইন এর কাজ যখন হয়ে যায় তখন আমি এটাকে ইমপ্লিমেন্টেশন এর আনবো আর এখানে দেখা যে ইমপ্লিমেন্টেশন এর কাজটা এখানে কাইন্ড অফ ইটারেটিভ প্রসেসে রাখা হয় যত 
चारेजा डिजाइनिंग मतलब मडल डायग्रामिंग धन्यवाद सबा